ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെയിലി ക്വിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി മോക്ക് ആണ് കേരള പി എസ് സി എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡെയിലി ഒരു പത്തെണ്ണം വിധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക പേന എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഫോർ മാർക്സിൽ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നാല് മാർക്കാണ് കട്ട് ഓഫ് അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദി സെഷൻ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ ദ ഫിഫ്ത് ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് സിക്സ് ഷെഡ്യൂൾ ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓപ്ഷൻ എ protect the interest of scheduled tribes option b determine the boundaries between states option c determine the powers authority and responsibilities of panchayat option d protect the interest of all the border states appo ee oru provision that is the fifth schedule and sixth schedule endine venditaana appo state inde boundary determine cheyan venditaano alle alle adine vera aanu panchayatinte ആണോ അല്ല ഇനി ബോർഡർ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണോ അതുമല്ല പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് അതായത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ ഇത് യു പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ഷെഡ്യൂൾസും എന്തിനാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷെഡ്യൂൾ വൺ എന്താണ് ഷെഡ്യൂൾ ടു എന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാൻ കാരണം ലഡാക്കിൽ ഒരു ഹൈ പവേർഡ് കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ലഡാക്കിനെയും കൂടി ആറാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിൽ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലഡാക്കിനെയും കൂടി ആറാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിൽ കയറ്റുകയാണെങ്കിൽ ലഡാക്കിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റീനിൻ്റെ ഇതായിട്ടാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ലഡാക്കായിട്ട് വന്നതെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഹൈ പവേർഡ് കമ്മിറ്റി വെച്ചത് ഹൈ പവേർഡ് കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഹൈ പവേർഡ് കമ്മിറ്റി ആയിരിക്കും എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ ഡിസിഷൻസ് ഗവൺമെൻറ്റിനേക്ക് സമർപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവിടെ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൂടും ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരും മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ലാൻഡും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും പ്രൊട്ടക്ഷനും എല്ലാം ലഭിക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈ പവേർഡ് കമ്മിറ്റി ലഡാക്കിന് വേണ്ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗാസ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫൺ സീൻ ഇൻ ന്യൂസ് ഷെയർസ് എ ബോർഡർ വിത്ത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കൺട്രീസ് സിറിയ ഈജിപ്റ്റ് ജോർദൻ ഇസ്രായേൽ ഗാസ സ്ട്രിപ്പ് ഏത് കൺട്രീസിൻ്റെ ഒക്കെ ബോർഡറിനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ടു ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ആൻഡ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ആൻഡ് ഫോർ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഗാസ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഏരിയ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലെ സി ആൻസർ ഇസ് ഡി അതായത് സിറിയ ഇല്ല ഓക്കെ പാലസ്റ്റീൻ്റെ ആണ് സിറിയ ഇസ് സിറിയ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ സിറിയ ഇല്ലാത്തത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും വൺ ഇല്ലാത്തത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എയും ഡിയും പോവും പിന്നെ ടൂവും ഫോറും വരും ഓക്കെ ജോർദൻ എന്ന് പറയുന്ന വേറെ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഏരിയ ഏകദേശം ഈ ഏരിയ അടുപ്പിച്ച് വരും പക്ഷെ ഇത് ഈ ഗാസ സ്ട്രിപ്പിന് വരില്ല അപ്പം ടു ഫോർ അതായത് ഈജിപ്റ്റും ഇസ്രായേലും ഇസ്രായേലും മോൾ ഈജിപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഗാസ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പാലസ്റ്റീനിൻ്റെ സെൽഫ് ഗവേണിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെറിട്ടറി ആണ് അത് മെഡിറ്ററേനിയൻ സീൻ്റെ അതായത് മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ കണ്ടോ ഈ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീനിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയുടെ ഈസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഗാസ സ്ട്രിപ്പ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ സൗത്ത് വെസ്റ്റിൽ ഈജിപ്റ്റും ഇസ്രായേല് ഈസ്റ്റുമായിട്ട് വരും ഓക്കെ സോ അതാണ് ഗാസ സ്ട്രിപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോൾ വേണോ ചോദിക്കാം അടുത്തത് ഒരു ബയോളജിയിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റീകോമ്പിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് അലോജീൻസ് ടു ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഓപ്ഷൻ എ അക്രോസ് ഡി
മാത്രമല്ല നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പല പല സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് പല പല ജീൻസ് എടുത്ത് വെച്ച് പുതിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഹയർ ഓർഗാനിസത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെക്ടറും വാക്സിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ വണ്ണും ടൂ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഡി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ത്രീ അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഡി ആൻഡ് റീകോംബിനെ ഡി എൻ എ എന്ന് വെച്ചാൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ പല പല ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഭവം എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് റീകോംബിനെ ഡി എൻ എ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് സ്പീഷീസിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് അനിമൽസിൽ നിന്ന് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് അനിമൽസിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെയൊക്കെ ഒരു എന്താണ് ഒരു സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഒരു എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞതിനെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിലും അനിമൽസിലും ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഓക്കെ അടുത്തത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ജാക്ക്പോർട്ട് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു വേൾഡ് വാർ ടു ബോക്കോ ഹറാബ് ഇൻസർജൻസി ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി ബംഗ്ലാദേശ് ലിബറേഷൻ വാർ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതുമായിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ ജാക്ക്പോർട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻസർ അറിയാമെന്നുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതും അറിഞ്ഞൂടാത്തവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല കാരണം ഇത് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അതായത് നമ്മുടെ ബംഗ്ലാദേശ് ലിബറേഷൻ വാർ വന്നതാണ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ബംഗാളി മുക്തി ബാഹിനി അതായത് ഫോമർ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ ഡ്യൂറിംഗ് ബംഗ്ലാദേശ് ലിബറേഷൻ വാറിൽ ഫോം ചെയ്ത ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് മൂന്ന് ഓപ്പറേഷനുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒരു വിളിപ്പേരായിരുന്നു കോട്ട് നെയിം ആയിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ചാക്പോൾ അടുത്തത് ഒരു ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ധംസ ഢോൽ ആൻഡ് ധമാക് ചമാക് ആർ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് വിച്ച് ഫോളോയിങ് ഡാൻസ് ഫോംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിദേശ ദുംഹാൽ റസീല ചൗ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിക്കാമോ ചോദിക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ ഇന്ത്യയുടെ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരും മാത്രമല്ല കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായിട്ടും ചില സമയത്ത് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാൻസ് ഫോം ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിക്കാണും ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ചൗ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എത്ര മാർക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയാം ഓക്കെ ആൻസർ ഡി ചൗ ചൗ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈബൽ ഏരിയാസിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല പല ട്രൈബൽ ബെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളാണ് കൂടുതലും കളിക്കുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ആണുങ്ങളാണ് കളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഡാൻസിനെയാണ് ചൗ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഭൂ ഇയ സന്താൽസ് മുണ്ടാസ് ഹോസ് ഒറാവുൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡാൻസ് ഒരു ആർട്ട് ഫോം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാസ്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചൗ ഉണ്ട് അതാണ് സെറക്കല ചൗ അല്ലെങ്കിൽ പുരുലിയ ചൗ പക്ഷെ മാസ്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫോം ഓഫ് ചൗ ആണ് മയൂർഭഞ്ച് ചൗ അപ്പോൾ മയൂർഭഞ്ച് ചൗവിന് എന്ത് വേണ്ട മാസ്ക് വേണ്ട കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയാണ് മയൂർ ഓക്കെ ലൈക്ക് യുനോ പീക്കോക്ക് പോലെ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ചിറക്കാലി ആൻഡ് പുരുളിയ ചൗവിൽ എന്തുണ്ട് മാസ്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ മരു മയൂർഭഞ്ച് ചൗവിൽ മാസ്ക് ഇല്ല ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷീസ് ഇത് ആരാന്ന് കണ്ടത് കേട്ടോ ഷീസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ടീച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതെല്ലാവർക്കും കിട്ടും she along with her husband recognized that education was one of the central planks through which women and the depressed class could become empowered and third statement is she was associated with satya shochak samaj appo id aaru mai relate cheyidirikkina sambhava nan choichikkan savitri bai phule sarojini naidu kadambini gangli and usha mehta സോ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഓക്കെ സുതാരസ് സാവിത്രി ഭായ് ഭൂലെ ഓക്കെ സാവിത്രി ഭായ് ഭൂലെ ആണ് ഉത്തരം അടുത്തത് ഉത്കർഷ് ടു പോയിന്റ് സീറോ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എൽ 
അപ്പൊ നമ്മള് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തോന്നും ഇത് ഇതിന്റെ തന്നെ ആയിരിക്കണമല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അത് ആവണം എന്നില്ല ഉത്തരം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ ഉത്തരം എഴുതാതിരിക്കാം അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിറോവോർ വിറോവോർ ഇസ് എൻ ഓർഗാനിസം എന്താണ് വിറോവോർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡീകമ്പോസ് പി ടി പെറ്റ് ബോട്ടിൽസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വൈറസസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡിസ്ട്രോയ് കോഫി പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്യൂരിഫൈ ദ റിവേഴ്സ് അപ്പോൾ വിറോവോർ എന്താണ് പെറ്റ് ബോട്ടിൽസ് അല്ലേ അത് ബോട്ടിൽസിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളാണോ വൈറസിനെ തിന്നുന്ന സാധനമാണോ ഡിസ്ട്രോയിങ് കോഫി പ്ലാന്റ്സ് ആണോ പ്യൂരിഫൈ ദ റിവേഴ്സ് ആണോ ഉത്തരം എഴുതിക്കോളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ആൻസർ പറയാൻ പോകണം ഇതുവരെ ഉത്തരം കിട്ടാതെ ഒരു പോസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ നോക്കാം ഓക്കെ ആൻസർ എസ് ബി ഓക്കെ അതായത് വൈറസിനെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം അതിനെയാണ് വിറോവോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലാങ്ക്ടൻ ഓർഗാനിസം നെയിംഡ് ഹാൽത്തീരിയ ആൻഡ് പാരമിസിയം ഓക്കെ അവർക്ക് വൈറസ് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ അതാണ് വിറോവോർ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഇനി കേരള പി സി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്കണോമിക് ജസ്റ്റിസ് ദി ഒബ്ജെക്റ്റീവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ബീൻ ആസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ വൺ ഓഫ് ദി ഓക്കെ ഓക്കെ വൺ ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് എക്കണോമിക് ജസ്റ്റിസ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പ്രിയാമ്പ് ആൻഡ് ഫണ്ടമെൽ റൈറ്റ്സ് പ്രിയാമ്പ് ആൻഡ് ഡയറക്ടർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഫണ്ടമെൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയറക്ടർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഡീൻ ആൻഡ് ഓഫ് ദി അബൌ എക്കണോമിക് ജസ്റ്റിസ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ആലോചിച്ചിട്ട് ഉത്തരം എഴുതുക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കറക്കി കുത്തുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് തവണ ആലോചിച്ചിട്ട് മാത്രം ഉത്തരം എഴുതുക ട്രാപ്പ് കൂടുതൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും എക്കണോമിക്സിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ സാൻസ് റീസ് പ്രിയാമ്പൽ ആൻഡ് ഫണ്ടമെൻ റൈറ്റ്സ് ആണോ അല്ല ഫണ്ടമെൽ റൈറ്റ്സിലൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അല്ലേ എക്കണോമിക് ജസ്റ്റിസ് എന്താണ് എക്കണോമിക് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ വേജസ് കിട്ടുക ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ സൗകര്യമോ മീൻസ് ഫിനാൻഷ്യലി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ള സംഭവമാണ് അതൊരു സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ എന്താണ് സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ എക്കണോമിക് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രിയാമ്പിളിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സിയും ഡിയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് ജസ്റ്റിസ് കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ ഇൻകം ടാക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് റൈറ്റ് ആയിട്ടല്ല പറയും അല്ലെ അപ്പം ദാറ്റ് ഇസ് അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിലല്ല അപ്പൊ ഡി പി എസ് പിയിലും പ്രിയാമ്പിളിലും അതായത് ഡയറക്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയിലും പ്രിയാമ്പിളിലും ആണ് നമുക്ക് എക്കണോമിക് ജസ്റ്റിസിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കണ്ടെയിൻസ് പ്രൊഫഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫെക്ഷൻ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആൻസർ ആണ് എല്ലാവരും എഴുതണം സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഫിഫ്ത് ഷെഡ്യൂൾ എയ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ടെൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബോണസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്ന ഷെഡ്യൂൾ കൊണ്ടുവന്ന അമെൻമെൻറ്റ് ഓക്കെ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ഏതാണെന്ന് പറയാം ഏത് നമ്പറാണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ആൻസർ ഇസ് ഡി അല്ലേ ടെൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് പവർ ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ഡിസൈഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോൾസ് അണ്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് സുപ്രീം കോടതി സെൻട്രും സ്റ്റേറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ടിനെ പറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ പവറിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് അഡ്വൈസറി ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ആണോ അപ്പലേറ്റ് ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ആണോ ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ആണോ റിറ്റ് ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ആണോ ആലോചിച്ച് പറയാം ഉത്തരം ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്
അപ്പൊ പത്തിന്റെ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയും മനസ്സിലല്ലേ അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നാൽപ്പത് ഫാക്ട്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് തുല്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണുന്നത് അതും വെറും ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റുകൾ മാത്രമേ മാക്സിമം ഉള്ളൂ അപ്പൊ പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതാം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അത